मावळ लोकसभेत नातवाची लाड पुरवायचं सध्या काम सुरू आहे त्यांनी हा मतदारसंघ चॉकलेट म्हणून वापरलाय तेही रेव पार्टी करणाऱ्यांच्या हातीही चॉकलेट दिली अशी टीका करत भारिपचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकरांनी पार्थ पवारांची खिल्ली उडवली आहे वंचित बहुजन आघाडीचे मावळ लोकसभा उमेदवार राजाराम पाटील यांच्या प्रचारार्थ घेतलेल्या सभेत ते बोलत होते पार्थना उमेदवारी देत त्यांनी थट्टा मस्करी केली हे म्हणजे थेट मतदारांना चॅलेंज आहे आपण त्यांची गुलाम नाही हे त्यांना दाखवून द्यायचं आहे त्यातल्या त्या धरणाचं वक्तव्य करणाऱ्यांना तर आपण गुलाम नाहीच हे ठामपणे दाखवूयात असं आव्हान आंबेडकरांनी केलंय इलेक्शन हे असताना नातवाचे लाट पुरवण्यासाठी झाले तशी परिस्थिती म्हणजे थट्टा मस्करी करण्याचं राजकारण चालले अशी परिस्थिती आणि काय म्हणे तर आम्ही असताना महाराष्ट्र आमच्या मुठीमध्ये ठेवलेला आहे मावळ मतदारसंघ हा असताना चॅलेंज मतदारसंघ आहे हे आपण मतदारांनी लक्षात घ्यावं मतदारांना चॅलेंज आहे राजकीय पक्षांना चॅलेंज नाहीये हा मतदाराला चॅलेंज आहे या मतदारसंघातल्या विद्वानांना चॅलेंज आहे या मतदारसंघातल्या विचार स्वातंत्र्य मानणाऱ्या लोकांना चॅलेंज आहे हे आपण लक्षात घ्या ती आमची ही जागीरदारी आहे आणि आमच्या जागीरदारीमध्ये आम्हाला जे करायचं आहे ते आम्ही असताना करू मुकाट्याने तुम्ही पाळा अशी असणारी परिस्थिती मावळ लोकसभा मतदारसंघाला दाखवून द्यायचंय की आम्ही कुणाचे गुलाम नाही आणि धरणामध्ये मुतणाऱ्यांचे तर आम्ही नाहीच आहोत हे आपल्याला दाखवून द्यायला महत्व म्हणजे ही मानसिकता की सत्ता आम्ही तुमच्या हातात दिली ती लोकांच्या सोयी आणि सवलती करण्यासाठी आणि असे असणारे मकरू जे आहेत असे असणारे जे मकरूर आहेत या मंगरुरांना त्यांची जारणा दाखवली पाहिजे की तुम्ही आमचे मालक नाही आम्ही तुमचे मालक आहोत आम्ही जे सांगू ते तुम्ही केलं पाहिजे मी आवाहन करणार आहे की हा मतदारसंघ चॉकलेट म्हणून वापरलाय आणि कोणाला चॉकलेट त्याचं कॅरेक्टर काय रेव पार्ट्या करणाऱ्यांचं कॅरेक्टर उद्याचं राजकारण उद्याची सत्ता फक्त रेव पार्ट्या करण्यासाठी होणार आहे सत्ता तुम्ही अशा यांच्या हातामध्ये देणार आहात की तरुण पिढीला असणारा चांगलं मार्गदर्शन करण्याच्या ऐवजी त्यांना असणारा विस्ता दिन करणार आहात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सत्तेतील मंत्री सुषमा स्वराजांची मी आभार मानतो कारण त्यांनी सांगितलं हवाई हल्ल्यात कोणी मरण पावलं नाही अमेरिकेने असे अनेक हवाई हल्ले केले पण ते आधी शहानिशा करतात आणि मग जाहीर करतात पण आपल्या उतावळ्या पंतप्रधानांना राहवलं नाही त्यांनी शहानिशा न करता जाहीर केलंय ते अमित शहा पण दोनशे पन्नास दहशतवादी मृत झाल्याचं बोलले आता त्यांचा खोटारडेपणा सुषमा स्वराजांच्या वक्तव्याने समोर आलाय अशा खोटारड्या सरकारला सत्तेत बसवणार आहात का असं केलं तर जगभरात तुम्हाला खोटारडेपणाला सामोरं जावं लागेल असं वक्तव्य सुद्धा प्रकाश आंबेडकरांनी केलंय करण्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे मित्रो मोदीच्या संदर्भात बोलायला काही गरज नाही त्यांच्याच पक्षातले एक मंत्री सुषमा स्वराज की तिचे मी जाहीर आभार मानतो तिचे जाहीर आभार मानतो ती खरं बोलली की बालाकोटच्या हवाई हल्ल्यामध्ये हवाई हल्ला झाला पण कोणीच मेल नाही अमेरिका सुद्धा अनेक टेरिस्टच्या अड्ड्यांवरती हल्ला कर पण सगळेच यशस्वी होतात असं नाही सगळेच यशस्वी होतात असं नाही 
ते अमला झाल्यानंतर बघतात काय माहिती आपल्याला मिळते काय न माहिती मिळतात मग त्याच्यानंतर ते सांगतात अमुक हल्ला झाला अमुक गोष्टी घडल्या पण उतावळ्या प्राईम मिनिस्टरला थांबता आलं नाही तीनशे माणसं आम्ही मारली तीनशे टेररिस्ट मारल्या अमित शहा बीजेपीचा अध्यक्ष बीजेपीचा अध्यक्ष अडीचशे माणसं आम्ही मार तुम्ही खोट का बोलला स्ट्राईक केला केला टेरिस्ट नाही मेले तर नाही मेले तो खोट कशाला बोलायचं 